children welcome to greater chennai corporation youtube channel for 10th standard mathematics on behalf of chennai corporation i wish all of you a very happy new year let this new year brings you hope positivity success and good health okay children now we are going to discuss a very interesting chapter statistics okay now see this man i want to introduce him actually i want to dedicate this video to this person he is prasan prasan chandra mahalonobis abindra orda ivaru so ivarude special ivarude edhu enna na he is known as father of indian statistics okay la so his birth anniversary 29th june is designated as national statistics day abin namba adha celebrate pandrom our indian uh, statistics indian mathematician indradhula i feel very much proud he is known for his method of random sampling abin onnu pannaru adhula da ivar romba famous anar so once again i wish to dedicate this video to mr prasant chandra mahalonobis okay now in your 9th standard you have studied about the central tendency central tendencies la padichirupinga enna enna la padichinga mean median more adala padichirukinga ipa or batsman irukanga nu vechukonga avarude scores alla irukku scores vandu namma or graph ah potu yosichu paaru avarude performance ah namba paakanum appa ovvoru batsman oru match la epdi 10 matches oda performance eduthu paakrom nu vechukonga oru match nalla aadi par innor match vandu suttama aadi irukka mataar innor match la super ah score pannir par adhe innor batsman irukkar avarude score epdi irukum ore maadhiri ஒரு ஆவரேஜ் கரெக்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வர்றார் ரெண்டு பேருடைய ஆவரேஜையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டின்னு இருக்கும் அல்லது ஒரு தேர்ட்டி கரெக்டாக வருது அவருடைய ஸ்கோர்ஸ் ஆனால் இப்போ யார் பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா ரெண்டு பேருடைய மீன் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அப்போ யார் பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு நம்ம என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதுக்கு தான் வி நீட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம என்னத்தை ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போஷனை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷனை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்டடி பண்ணுறோம் அந்த வேரியேஷனை வச்சு நாம் யார் மோர் கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ உன்னுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஜெக்டே இருக்குது நீ எந்த சப்ஜெக்டில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுற அப்படின்றதுக்கு உன்னுடைய மிடம் டெஸ்ட் மார்க்கு குவார்டர்லி மார்க் ஆஃப்லி மார்க் அது மாதிரி எல்லா மார்க்ஸில் எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ம கான்செப்ட் அதை நீ பார்த்துட்டீன்னா உன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்டாண்டர்டாக நான் சொல்லும்போதே நான் எதை சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டு டீவியேஷன் அப்படின்றத நான் சொல்லி தரப்பறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இப்போ ஒரு எம்பிஏ ஸ்டூடெண்டாக நீ வரேன்னு வச்சுக்கோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் படிக்கிறது அடுத்தது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வேரியேஷனை நம்ம கற்றுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கேன் நம்ம ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக நம்ம இன் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஸோ இது டெய்லி மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கவனித்து கொடுத்தது எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுத்து இதை நீங்கள் போட்டு பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நவ் இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் வாட் இஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இது ரெண்டையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நவ் ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச்னா என்ன அப்படின்றது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு லெட்டர் சி ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் ரேஞ்சை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா இட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு ஒரு டேட்டா கொடுப்பாங்க அந்த டேட்டாவில் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூக்கும் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரேஞ்சுக்கு வந்து ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேஞ்ச் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் ஓகே எல் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எது மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா கிடைக்கிறதா நமக்கு என்னது ரேஞ்ச் ஓகேவா அடுத்தது கோஎஃபிஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ கோஎஃபிஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க எல் மைனஸ் எஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் டிவைடட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் தட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் டிவைடட் பை லார்ஜஸ்ட் ப்ளஸ் ஸ்மாலஸ்ட் அதுதான் நமக்கு கோஎஃபிஷன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபைன் த எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைன் த ரேஞ்ச் அண்ட் கோவிஷன் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இப்படி இதான் கொஸ்டின் நமக்கு இதில் பார்த்த உடனே லார்ஜஸ்ட் எதுன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா லார்ஜஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்மாலஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருந்தாலும் நம்ம எதுவும் மி
நம்ம எந்த டேட்டாவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்த உடனே இப்போ இது பார் லார்ஜஸ்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டி செவன் ஸ்மாலஸ்ட் என்ன கிடைக்குது எயிட்டி ஸோ அப்போ ரேஞ்சுக்கு ஃபார்மில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி செவன் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எயிட்டீன் ஸோ எப்படி ரேஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரேஞ்ச் ஆர் ஈக்குவல் டு லார்ஜஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் எயிட்டீன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் திஸ் கிவன் டேட்டா ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் வி ஹவ் டு ஃபைன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்சுக்கு ஃபார்மில் என்ன சொல்லிக் கொடுத்த மிஸ்ஸு ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ எல் மைனஸ் எஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் எயிட்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது ஃபார்ட்டி நைன் பை எயிட்டி ஃபைவ் இதோடு விட்டுட்டால் உங்களுக்கு மார்க் ஒன்றரை மார்க் தான் போடுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் டிவைட் பண்ணி காட்டணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் வரும் எப்படி மிஸ் இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நம்ம சின்ன நம்பர் ஃபார்ட்டி நைனை உள்ளே போட்டு பெரிய நம்பர் எயிட்டி ஃபைவை வெளியில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் சின்ன நம்பர் இல்லைங்களா அதனால் ஜீரோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் வச்சு ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ அதில் ஃபோர் நைன்ட்டில் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் பண்ணால் என்ன வருது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஜீரோ பண்ணுறதுனால பாயிண்ட் வச்சதுனால ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவன் டைம்ஸ் வருது ஸோ இதில் இதை லெஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அகைன் யூ புட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டென் பேலன்ஸ் ஃபோர் டென் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஜி டிஜிட் அல்லது த்ரீ டிஜிட் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது அந்த சம்ம ரேஞ்சு அடுத்தது கோயபிஷட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபார் அன்குரூப்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அன்குரூப்டு டேட்டா இது சரி இதுவே வந்து இப்படி இருக்குது எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் இது மாதிரி குரூப்டு டேட்டாவாக இருக்கு குரூப்டு டேட்டாவில் பார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்கம் உள்ளவங்க எயிட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் இந்த மாதிரி குரூப்டு டேட்டாவாக இருக்கு இதில் நம்ம எப்படி ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது இதில் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எயிட் டுவெல் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் இப்போ இதில் ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இதில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூங்கிறது எது இருக்கிறது லார்ஜஸ்ட் என்ன சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி லிமிட்டு தானே ஸோ அதில் எது கிரேட்டர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ அதுதான் லார்ஜஸ்ட் அடுத்தது ஸ்மாலஸ்ட் எது இருக்கிறதுல இந்த ரேஞ்ச் தான் இந்த இந்த கேப் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் இதில் எது ஸ்மால் நம்பர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ்ன்ற ஃபார்முலா கண்டிப்பாக எழுது ஸோ எல் மைனஸ் எஸ்ங்கும் போது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டூ ஃபிஃப்டி இதுதான் இந்த டேட்டாவுக்கு உள்ள ரேஞ்ச் ஸோ ரேஞ்ச் நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த டேட்டா பாருங்கள் கேல்குலேட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் போன சமுக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சியா லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ஓகே ஸ்மாலஸ்ட்னு பையன் என்ன பண்ணிடுவான் இந்த வேல்யூக்கு வந்துடுவான் இதில் ஒரு சின்ன திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவில் பிரச்சனை இல்லை எல் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் சாரி ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து இதை எடுத்திருக்கேன் நான் ஏன் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குற டேட்டாவில் வேல்யூ ஜீரோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ளதுக்கும் போயிடும் ஓகேவா அதில் ஸ்மாலஸ்ட் எது எயிட்டீன் ஸோ இது தான் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டுருந்தாங்க பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பரில் கூட இருந்தது ஸோ ரேஞ்ச் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட்டீன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டென் ஃபார் திஸ் கிவன் செட் ஆஃப் டேட்டா அடுத்தது பாருங்கள் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த செட் ஆஃப் டேட்டா இஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அவங்களே ரேஞ்சை கொடுத்துட்டாங்க லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ செவன்டி Find the smallest value. வேல்யூ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் கூட அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ரேஞ்சுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை இங்கிலீஷ் லெட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணி நீ எழுதிக்கணும் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ரேஞ்சு அப்படின்னாலே ஆர் மைண்டில் வச்சுக்கோ ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் லார்ஜஸ்ட்டுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்த மிஸ் எல் எல் ஈக்குவல் டு செவன்டி பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் தானே கண்டு
ஸோ இப்போ எயிட்டில் செவன் போயிடுச்சு ஜீரோவில் சிக்ஸ் போகாது இங்கேருந்து பாரோ பண்ணுறோம் டென்னில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா ஃபோர் இது டென்னாக இருந்தது நைன் ஆகிடுச்சு நைனில் த்ரீ போச்சுன்னா சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸில் ஒன் போச்சுன்னா ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி நம்ம இந்த சம்மை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்த கான்செப்ட் சொல்லி தர போகிறேன் மிஸ் என்ன சொன்ன முதல்ல டிஸ்போஸ் டிஸ்போஸ்மெண்ட்டு தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோன்னு சொன்னேன் ஸோ வேரியன்ஸ் அப்படின்றது தான் என்ன ஸோ வேரியன்ஸ் நம்ம நொட்டேஷன் பார்த்துக்கணும் இந்த இதை வந்து சிக்மான்னு படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் சிக்மா ஸோ வேரியன்ஸ் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் சம் வரும்போது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் த மீன் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டிவியேஷன் ஃப்ரம் த மீன் இஸ் கால்டு வேரியேஷன் வே சாரி வேரியன்ஸ் ஸோ வேரியன்ஸ்க்கு டினோட்டட் பை சிக்மா நல்லா கற்றுக்குங்க இது எப்படி படிக்கணும் நம்ம சிக்மா ஸ்கொயர் வேரியன்ஸ் வந்து மீன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம வேரியன்ஸ் மட்டும் கேட்டு நமக்கு டேட்டா எக்ஸ் பார் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுடலாம் யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் திஸ் I will teach you when the sums regarding this. Now, we have the main standard deviation. This is what we have to do. Clean up. Standard deviation is different from the variance. If we have the variance of the root, we have to do the standard deviation. So, that is the notation of sigma. Variance is the same as sigma square. Standard deviation is sigma. The positive square root of variance is called as standard deviation. So, in the class is standard deviation, the main concept is, it is denoted by sigma. So, standard deviation, how do we do the formula? Okay. Now, now, methods of calculation of standard deviation, 5 mark question. How do we do it? If you observe the video correctly, it will be very easy to do it. You can do it in the question. Calculation of standard deviation. If we do the standard deviation, we can do the questions in the question. We can do it in the question. ஒன்று வந்து அன்குரூப்டு டேட்டா நைன்த்துலேயே நீ படிச்சிருக்க அன்குரூப்டு டேட்டா அடுத்தது குரூப்டு டேட்டா ஓகே போத் டிஸ்கிரீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் இது அடுத்த கிளாஸில் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து அன்குரூப்டு டேட்டாவை தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அன்குரூப்டு டேட்டாவை நம்ம ஃபோர் மெத்தட்ஸில் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அது என்னது டேரக்ட் மெத்தட் மீன் மெத்தட் அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உனக்கு ஓரளவுக்கு இதில் பழக்கம் இருக்கும் மீன் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஓகே ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஒரு ஒரு மெத்தடாக நம்ம சம்ஸோட பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் இப்போ கொஸ்டின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ மிஸ் எப்படி போடலாம் சொல்லித்தரேன் பாரு த நம்பர் ஆஃப் டெலிவிஷன் சோல்ட் இன் ஈச் டே ஆஃப் த வீக் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஸ்டின் என்னது ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம போடுறது டேரக்ட் மெத்தட் எப்போ டேரக்ட் மெத்தடை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாஸ்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது வேல்யூஸ்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டேரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் மெத்தட்ஸ்லேயுமே ஒரு சம்மை போடலாம் நான் ஒவ்வொரு மெத்தடாக சொல்லித்தரேன் உனக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு பாரு ஏ ஒன்று மிஸ் எது ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன்னா அசண்டிங் ஆர்டர் அசண்டிங் ஆர்டர்லாம் எழுதணும்லாம் எந்த கட்டாயமும் இல்லை பட் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுனீனா ஒரு நீட்டாக இருக்கும் வேல்யூஸ் வந்து ஒரு வரிசையாக கரெக்டாக வரும் உனக்கு ஓகேவா ஸோ மிஸ் வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் போட்டுக்கணும் நம்ம இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஆஃப் சஃபிக்ஸ் ஆகி போட்டால் என்ன அர்த்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு இது வந்து எத்தனை டேட்டா இருக்குது அப்படின்றதுக்கு தான் ஸோ இப்போ டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிட்டோமா அதெல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டு அதை அங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் டேபிள் வரைஞ்சிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதோடைய இதுக்கு சமேஷன் பேர் இந்த நொட்டேஷனுக்கு பேர் என்னது சமேஷன் இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாலே என்ன அர்த்தம் சம் பண்ணிடணும் எதெல்லாம் சம் பண்ணணும் இந்த கொடுத்துருக்குற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் சம் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்குது நமக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாரு எக்ஸை ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் டுவெல்லை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டினை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ நமக்கு சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் சரி சம்மேஷன் ஆஃப் திஸ் இ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீனு கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு பாரு என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் எவ
by n minus sigma xi by n the whole square. So, the sigma xi square is 623. If you add the square and value. Divided by 7 is the number of data 7. Okay. Minus 63 by 7 the whole square. Now, this is the number of data. 623 is 7 divided by 89. Minus 63 is 7 and 9, 9 square on the number 81. So, this is the root 8. Now, the root 8 is the root 8. Now, the root 8 is the root 8. This is simple. We will discuss it. We will discuss it. Root is the square root. We will discuss it. So, this is the answer. 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 4 into 2 in Pirikilama. 4 root out to value that is 2. Into root 2. Root 2 out of value on 9 channels only would run. Root 2, root 3, all. So root 2 out of value 1.414. Nalla nyamu ujjko. Root 2 out of value 1.414. Pa 2 out of 1.4 multiply pundi na enna kadikyo 2.828. So that decimal place edith pundi na 2.83. So that is the answer for this data. Number penna kandu pundi stong. Standard deviation can be used. Okay, wow. Now, this is a question. Alighter method. This is the same method. That is the same data. This is the method called Assumed Mean Method. So, now, this is the same method. This is the same method. That is the same method. That is the same method. Assumed Mean Method. Assumed Mean Method. How do you see this method? First direct method is told to say that is assumed mean. That is why we can assume that n is 7. We can assume a mean. I can assume that n is 9. See, now we can assume that n is 9. See, now we can assume that n is 9. 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 And the mean is 9. And the mean is 9. We can assume that n is 9. Now we can assume that n is 9. Less pun mungkin nak angkau four leh dengan nine less pun na minus five. Ada mesti per red red mark punya kerja minus. Ada danger kerja ada. Ni concentrate pun anu untuk dikaga. Seven leh nine minus pun na minus two. Eight leh nine minus pun na minus one. Nine leh nine minus pun na zero. Ten leh nine pun na one. Twelve leh nine pun na three. Thirteen leh nine pun na four. Ini kerana tap ikut pun d equal to x minus y. Y yang kerja nama assume pun na mean. Next ini ini dan ni nalla jawab orang cuma. The table column is the heading of the heading of the heading of the heading. So, D square is the over value square. Minus square is the same as positive. So, minus 5 square is 25, minus 2 plus 4, 0, 1 square is 1, 3 square is 9, 4 square is 16. So, we add this row. What is the same as the same as sigma d is 0. What is the same as d square is 56. Miss, what is the same as the same as the same as the same? Calculation board mana, kita pada di zero anda le, lumba easy aja muncro. Okey, apa? Pada calculation part tu bagaimana? Sigma equal to, nalla jamu muncro angga. Ini dah mana ke? Assumed mean method kana formula. Yangna, itu ada ya summation sigma d square. Ini dah. Sigma d square by n. Inda kalama first add panikiru. Sigma d square by n minus sigma d by n the whole square. Ini dah. Ini kulur kana. रूट टू क्लोर बन अदर स्टैंडर्ड डिवीज़ ओके इप्पर एक दिन करेगी तो बारे सिग्मा डिस का टेबल ये नगर चंद्रमा के 56 यंग नगर देना दे सेवन अर्थ दे जीरो बाई सेवन पार इंद पार्टे काली आए थे अदर अदर स्टम चुनने में सो इप्पर ना बारे यही टा सेवन यही सर 56 एक माइनस जीरो यंग नम के नगर की दे � 4 on the root of 2 will be 2 into root 2. 2 into root 2, root 2 would have value of mind level to go 1.414. So, 2 into 1.414 on the 2.828. So, in the method, we will get the answer on the answer. So, this is the decimal place. 2 decimal place is 2.83. Okay, right? So, this is the sum. The amount of rainfall in a particular season for six days are given as a point in decimal. Find its standard deviation. This is a standard deviation. Let's see. Let's see. What method is the mean method? 
ஒரு ஒரு மெத்தடை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் போன சமயம் மீன் மெத்தடு மாதிரி தான் என்ன மிஸ் மீன் மெத்தடுனா அப்படின்றத இப்போ நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டேட்டாஸை அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்க போகிறோம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறமா மீன் மெத்தடுக்கு இந்த சம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா மீன் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஏன்னா அங்கே சிக்மா அடியோட வேல்யூ ஜீரோ வரும் எப்படின்னு பார்க்கலாமா என் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அதுதான் என் சிக்ஸ் ஓகே மீன் மெத்தடுக்கு நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை கொடுத்துருக்குற டேட்டா எல்லாத்தையும் எழுதி எத்தனை டேட்டா இருக்கு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் சம் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் புரியுதா எல்லா டேட்டாவையும் இந்த மாதிரி நீட்டாக எழுதி ஆட் பண்ணு ஆட் பண்ணினா பாரு நைன்ட்டி வருது எல்லாத்தையும் டிஜிட்டல் டெசிமல் பிளேஸ் கரெக்டாக போட்டு ஆட் பண்ணினா என்ன வருது நைன்ட்டி நைன்ட்டி பை சிக்ஸ் என்னது ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு இன்டீசரில் ஆன்சர் வந்துருச்சு ஃபிஃப்டீன் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டேபிளில் போட்டோம்னு வச்சுக்கோ ஏன் நம்மளுக்கு சம்மு ஈஸியாக போயிடும் எப்படி பண்ணுறேன்பாரு டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதியாச்சா நீட்டாக போட்டுக்கணும் டேப்லர் காலம் அதுக்கு என்ன டாபிக் கொடுக்குறோம் எக்ஸு அடுத்தது டி ஈக்குவல் டு போன சம்மில் நான் என்ன பண்ணேன் ஏ ஒரு மீனை நானே அசூவ் பண்ணி அதால் லெஸ் பண்ணேன் ஒவ்வொரு எக்ஸ் வேல்யூவை இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மீன் ஒரு இன்டீசராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வச்சு லெஸ் பண்ணுறோம் இது கொஞ்சம் டெசிமலாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக லெஸ் பண்ணுங்கள் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு போட்டுக்கோ லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டுக்கோ கரெக்டாக லெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நெகட்டிவ் இஸ் நாட் ரெட் மார் ரெட்டில் போட்டுருக்கன்றதுலாம் டேஞ்சர் கிடையாது யூ மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஓகே ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் லெஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் லெஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபிஃப்டீன் லெஸ் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபிஃப்டீனில் லெஸ் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இப்போ பாரு இது எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் நெகட்டிவ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வருது பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வருது இப்போ மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சேர்த்தா ஜீரோ சிக்மா அடி ஜீரோ பாதி வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இது டிவிஷனே பார்ட்டே ஓவர் அதுதான் மீன் மெத்தடில் உள்ள மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்தது டி ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் கஷ்டப்பட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் போட்டுக்கோ ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் தேர்ட்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணி டிஜிட்டை கரெக்டாக வைக்கிறோம் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது சிக்மா டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ நீ இது வரைக்கும் போட்டீங்கன்னா உனக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க மீதி கால்குலேஷனுக்கு டூ மார்க் ஈஸி தானே என்னென்னலாம் பண்ண ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே கொடுத்துருக்குற டேட்டா ஒரு தரம் ஆட் பண்ணி இன்டீஜர் ஆகிறதான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அது அடுத்த எக்ஸசைஸில் உனக்கு கோவிஷண்டாக வேரியேஷன் ஒன்று சொல்லி தருவேன் அப்போயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டேபிளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது கால்குலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எப்படி போடுறது அந்த கொஸ்டினோட கண்டினியூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா என்னது சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் கோல் ஸ்கொயர் காணாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா அதோட வேல்யூ என்ன தான் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ அப்போ மெயின் மெத்தடில் இது தான் மெயின் சிக்மா டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிது நமக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ அதை சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கிது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ரூட்டுக்குள்ளே எல்லாமே ரூட்டுக்குள்ளே இப்போ ரூட் அவுட்டு வெளியில் எடுத்தோம்னா சிக்மாவோட வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் என்ன கிடைக்கிது டூ பாயிண்ட் நைன் மிஸ் இதே எப்படி மிஸ் ரூட் அவுட்டு வெளியே எடுக்கிறது இதுக்கு தான் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூவை எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கேன்னு பாரு ஃபஸ்ட்டு எப்படி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ வந்துச்சு எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் திருப்பி லெஸ் பண்ணுறோம் திருப்பி இந்த டூவை எடுத்து போடுறோம் ஃபைவ்
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே என்ன வேல்யூ போட்டால் இந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கணும் ஸோ நயன் போட்டால் கரெக்டாக வருது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீயை இறக்கிட்டு நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் லெஸ் பண்ணால் டுவெல் ஸோ ஒரு டிஜிட் ஈக்கியாக கணும் மீன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ லேனராக இருக்கிறவனுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்லித்தரேன் இது என்னது இப்போ ரூட்டில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீன்னு இருக்குது நம்ம ரூட் நைனுக்கு வேல்யூ என்னென்னு தெரியும் நமக்கு த்ரீன்னு தெரியும் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் இப்போ நம்ம கிடச்சிக்கிறது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அப்போ வெரி நியரர் டு த்ரீ இல்லையா அப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் போட்டு விட்ருங்க டூ பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் ரூட் கற்றுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படி புரியாத என்ன செய்யலாம் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ கூட நீ போடலாம் அதுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் போடுவாங்க பட் அப்ராக் பர்ஃபெக்டாக போடணும்னா நீ ஸ்கொயர் ரூட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த மார்க் ஸ்கோர் பை டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் கிவன் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் இது எந்த மெத்தடில் போடுறது இவ்வளோ மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்தீங்களே டைரக்ட் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க மீன் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க அஷ்யூம்டு மீன்னு சொல்லிக் கொடுத்தீங்க இப்போ நான் எதுன்னு எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுகிறேன் மீன் கண்டுபிடிச்சி பார்க்குறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் பை டென்னு வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்னு வருது இது இப்போ இன்டீஜராக இல்லை இது வந்து டெசிமலாக இருக்குது இதை உட்காந்து லெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது மீன் மெத்தடு போகக்கூடாது நார்மலாக அசியூம்டு மீன் மெத்தடு தான் டக்குன்னு சம்மை போட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் மீன் இஸ் நாட் அன் இன்டீஜராக இருக்கிறதுனால வி கேன் டேக் த அசியூம்டு மீன் ஆஸ் ஒரு சென்ட்ரல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் இங்கே எடுக்கிறேன் இங்கே எடுக்கிறேன் அப்படிலாம் எடுக்கக்கூடாது இருக்கிறதுலே சென்டர் வேல்யூ இது அப்போ தான் டிவியேஷன் நமக்கு ரொம்ப லார்ஜராக வராது ஓகேவா இப்போ இதில் சென்டர் வேல்யூ என்னது தேர்ட்டி ஃபைவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீ தேர்ட்டி த்ரீயை கூட எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி செவனை கூட எடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது நீ ஏன் ஒரு மீனை அசியூம் பண்ணி அது அசியூம்டு மீன் ஸோ இப்போ டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாமா அசியூம்டு மீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு பாரு ஸோ இங்கே பாரு வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம எந்த நம்பரை எடுத்திருக்கேன் மிஸ்ஸு தேர்ட்டி ஃபைவை அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் நான் அசியூம் மீன் மெத்தடுக்கு வந்தேன் ஏன்னா எனக்கு மீன் மெத்தடு செட் ஆகும் இன்டீசராக வரல ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வேல்யூலேருந்து நம்ம அசியூவ் பண்ண தேர்ட்டி ஃபைவை இங்கே போட்டுப்போம் அப்போ தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒவ்வொரு வேல்யூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் லெஸ் பண்ணுறோம் போன சம்பளே சொல்லி கொடுத்தது தான் நல்லா பாருங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் டி ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்மால் டி தான் வரணும் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் மைனஸ் டென் இன்ட்டு மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டென் சாரி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் அப்படியே எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் அதான் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் அசண்டிங் ஆட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ நம்மளோட வேல்யூஸ் அப்படியே நீட்டாக இருக்கும் நம்ம கொடுத்த டேட்டாவை கண்ணா பண்ணால் எழுதிட்டோம்னு வச்சுக்கோ எங்கே தப்பு பண்ணோம்னே தெரியாது அதனால் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் அசண்டிங் ஆட்டில் எழுதிட்டால் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் நம்மளோட எதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தோம்னா கூட நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எது பெருசாக இருக்குது பிக்கர் ஆகிறது பாசிட்டிவ் ஸோ ஆன்சர் வந்து நைன் வருது அதாவது இதோட அடிஷன் ப்ளஸ் இதோட அடிஷன் இதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா டி நைன் வருது சிக்மா டி ஸ்கொயர் எப்போதுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணிடுறோம் அப்போ இதோட ஆன்சர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ வருது ஃபார்முலாவில் கொண்டே நம்ம என்ன செய்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா கண்டிப்பாக எழுது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் இங்கே என்ன வேல்யூ வந்துச்சு ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டென் மைனஸ் நைன் பை டென் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி டென் ஆலாம் டிவைட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஒரு இடம் தள்ளி புள்ளி கொடுத்தனா போதும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ அவ்வளோதான் நைன் பை டென்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் லெஸ் பண்ணினா
டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிறோம் டுவெல் அப்படின்னு அடுத்தது இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் பாயிண்ட்டை நம்மளும் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் டெசிமல் பார்ட்டுக்கு போக போகிறோம் ஸோ இப்போ எந்த நம்பர் போட்டால் இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி இந்த ரெண்டு நம்பரை எடுத்து எழுதிடணும் அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் அதுதான் லெஸ் பண்ணி எழுதணும் இந்த ரெண்டு நம்பரை எடுத்து எழுதிக்கணும் இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி நைனுக்குள்ளே ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை எத்தனை டைம் போட்டால் அடங்கும் அப்படின்னு போட்டு போட்டு பார்ப்போம் அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் வருது எனக்கு சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டினா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி நைனில் செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை லெஸ் பண்ணினா நைன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நைன்டி த்ரீ அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஜீரோ நம்ம எத்தனை ஜீரோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் பேர் பேராக தான் எடுக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் தேர்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு நம்பர் போட்டினா செவன் போட்டினா இந்த ஆன்சர் வருது ஸோ இதில் லெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இதான் ஸ்கொயர் ரூட்டு நார்மலாக நம்ம போடுற எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் பட் யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ ப்ராக்டிஸ் இன் திஸ் அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு டூ இட் அப்ராக்சிமேட்லியாவது நீ போட்டு வச்சு ஆன்சரை ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ எத்தனை மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்தேன் டைரக்ட் மெத்தட் அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட் மீன் மெத்தட் அடுத்த ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் இன்னும் மிஸ் இவ்வளோ மெத்தடாக இருக்குது ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட் மாதிரியே தான் இப்போ இந்த டேட்டாஸெல்லாம் நீ பார் அப்சர்வ் பண்ணி பாரு உனக்கு ஒரு பார் எல்லாமே ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸாக இருப்பார் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உனக்கு சொல்லலை ஓகே சரி இப்போ என்னுங்கிறது எயிட்டி நம்மளே ஒரு மீனை அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தடில் தான் போடுறோம் அதில் இன்னொரு ஃபேக்டரை நம்ம என்ன செய்கிறோம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் சம்ம ஈஸியாக போடுறதுக்கு நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக அந்த சம்ம நீ ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தடில் போடுன்னு சொன்னாங்கன்னு நீ அப்படி தான் போட்டாகணும் அதுக்காகவே நீ இதை கற்றுக்கணும் ஓகேவா அப்படி இல்லைனா நீ அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தடில் போட்டு போயிடலாம் ஸோ டேட்டாஸை எழுதிக்கிறோம் நம்மளே ஒரு மீனை அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் அந்த அஷ்யூம்டு மீனை வச்சு ஒவ்வொரு டேட்டாவும் என்ன பண்ணுறோம் லெஸ் பண்ணுறோம் நல்லா பார் லெஸ் பண்ணுறோம் நீ கொஞ்ச நேரம் வீடியோ அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சு மிஸ் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பார் ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டியை லெஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டென்ல டுவெண்ட்டி லெஸ் பண்ணால் இப்படி ஒன்று ஒன்றா லெஸ் பண்ணி ஆன்சரை கொண்டு பிடிச்சிட்டு பார்த்தா இது எல்லாமே ஃபைவால் டிவைட் ஆகுதா ஃபைவால் டிவைட் ஆகுது அந்த அந்த ஃபேக்டருக்கு பேர் தான் சி அதுதான் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தடோட மெயின் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டிவைட் பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணி வருதோ அந்த ஆன்சரை ஃபைவால் காமனாக எல்லாத்துலேயும் டிவைட் பண்ணிடும் ஓகேவா காமனாக டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டென் பை ஃபைவ் மைனஸ் டூ இது மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இதை இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாரு இதை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோ என்ன கிடைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் பிக்கர் வேல்யூவாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு தடவை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோ ஆன்சர் எவ்வளோ சின்னதாக சோட்டாவாக வந்துருச்சு பாரு மினி ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கால்குலேஷனுக்கு தான் நம்ம ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தடை சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு சி அதுக்கு பேர் சின்னு சொல்கிறோம் நைன்த்திலே இருக்கும் உனக்கு ஸோ சி யார் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சிக்மா டி ஸ்கோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்மா டியோட வேல்யூ ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனில் ஃபார்ம்லால் என்ன இப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வரும் நம்ம எந்த வேல்யூ வச்சு டிவைட் பண்ணோமோ அந்த வேல்யூ வச்சு எகைன் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைனா வேல்யூ மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்க்ளூஷன் என்னது சி இன்ட்டு சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் எல்லாமே ரூட்டுக்குள்ளே ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு சி நான் எதை எடுத்தேன் ஃபைவை சிக்மா டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை எயிட் மைனஸ் ஃபோர் பை எயிட் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணினா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பை எயிட்டை ஒன் பை டூ நூறுமா ரெடியூஸ் பண்ணினா ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணினா பாயிண்ட் ஃபைவா ஒன் பை டூ எப்படி எழுதலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ
ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆன்சரை நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம் டூ பாயிண்ட் டூ நைன் அதை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடைக்குது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உடனே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ பர்ஃபெக்ட் கவனிங்க லாஸ்ட் சம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆட் த்ரீ டு ஆல் த வேல்யூஸ் எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் த்ரீ ஆட் பண்ணு அப்புறம் அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிச்சி பாரு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா அரேஞ்சிங் த வேல்யூஸ் அண்ட் அசண்டிங் ஆர்டர் அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஆடிங் த்ரீ டு ஆல் த வேல்யூஸ் எல்லா வேல்யூவோடையும் த்ரீ ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாம்பிளெலாம் கேட்டுட்ருக்காங்க லெங்தி பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டியே இது ஒன் மார்க்லாம் வரும் ஸோ ஒவ்வொரு இதோட ஆட் பண்ணுறேன் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் லெவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர்டீன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் இது நான் சின்ன நம்பராக இருக்கிறதுனால டேரக்ட் மெத்தடில் போட்டுறேன் இல்லையா டேரக்ட் மெத்தடில் போட்டுறேன் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டென் ஹண்ட்ரடு லெவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஸ்கொயர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ இதோட அது ஆன்சர் என்னது ஃபார்ட்டி இதோட சமேஷன் என்னது த்ரீ ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி இப்போ இந்த டேட்டாவை போட்டுப்பாரு எல்லாத்தையும் போட்டேன் எல்லாம் த்ரீ ஆட் பண்ணுது ஸோ இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர்லாம் நமக்கு தெரியுங்களே நம்ம ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் தரவாக இருந்தோம்னா டேரக்ட் மெத்தடும் ஈஸி தான் ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் போட்டாச்சு அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம் பேரலாம் ரெண்டுக்கும் கால்குலேஷன் ஃபார் டேபிள் ஒன் என்ன கிடைக்குது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார் ஃபார்முலா எழுது ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் மெத்தடு இல்லையா ஃபார்முலா எழுதியாச்சு அதில் இதோட இந்த டேபிளில் வந்து சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் என்ன வந்துச்சு த்ரீ ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் என்னது செவன்ட்டி மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இல்லையா எயிட் ஸ்கொயர் செவன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரூட் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரூட் சிக்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வருது சரி அந்த டேபிளுக்கு கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கலாம் தயவுசெய்து இந்த சம்மை நிறுத்தி வச்சு போட்டு நோட்டில் காப்பி பண்ணி உங்கள் டீச்சர்ஸ்ட்ட காமிச்சு வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வருது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் லெவன் ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்று ஆட் பண்ணால் என்ன வருது பார் அப்படியே ரூட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இல்லைன்னு உனக்கு என்ன தெரியுது ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாவோட எவ்வரி வேல்யூவோடையும் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது ஆட் பண்ணாலும் சரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது ப்ரொவைடட் நீ எல்லா டேட்டாவோட ஆட் பண்ணணும் அதே கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் புரியுதா அது ஒன் மார்க்கில் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு டேட்டா கொடுத்து இது எல்லாத்தோடையும் நான் திரு ஃபைவ் ஆட் பண்ணேன் இப்போ நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் வரும் ஸோ அது போட்டே நம்ம காமிச்சாச்சு ஓகேவா இப்போ இது பாரு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணு அப்போ கிடைக்கிற நியூ வேல்யூஸை அப்சர்வ் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கிறோம் டேட்டாஸை டேரக்ட் மெத்தடில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ அடுத்த டேபிள் என்ன வரும் சொல்லு ஒவ்வொரு நம்பரோடையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண சொல்கிறாங்க கொஸ்டின் எல்லாம் ரீட் பண்ணிப்பார் வீடியோ பார்க்குறது மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் ரீட் பண்ணு ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு டைம் இல்லை நான் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூவோடையும் நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ இதான் எனக்கு நியூ வேல்யூ இப்போ இதுக்கு நான் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் டூ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் வருது ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னா திஸ் பை என்னது என் இதை என்னால் டிவைட் பண்ணி மைனஸ் திஸ் பை இதோட ஹோல் ஸ்கொயர் என் ஹோல் ஸ்கொயர் அதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கால்குலேட் ப
அதாவது சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பிரிச்சுக்கிட்டேன் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூவை சிக்ஸ்டீனை ரூட் அவுட்டில் எடுத்தால் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் இதனை வருது நைன் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் இதெல்லாம் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோம் பார் ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனும் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட்டை அப்படியே ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு வருது பார்த்தியா டூ பாயிண்ட் டூ எயிட்டை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்போ எல்லாம் என்ன தெரியுது ஒரு டேட்டாவில் உள்ள ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் என்னாவது மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரீகேப் சொல்லி முடிக்கிற மிஸ் வீடியோவை இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் படித்தோம் ரேஞ்ச் ஆர் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் எஸ் அடுத்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்றது என்ன படித்தோம் எல் மைனஸ் எஸ் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் அடுத்தது வேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலா படித்தோம் அடுத்த சம்மில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் படித்தோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை அன்குரூப்டு டேட்டா சொல்லிக் கொடுத்தா மிஸ்ஸு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேரக்ட் மெத்தட் படித்தோம் ஃபார்முலா நல்லா பார்த்துக்கணும் சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா எக்ஸை பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் மீன் மெத்தட் படித்தோம் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் ஆர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அடுத்தது அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட் படித்தோம் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது என்ன படித்தோம் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் படித்தோம் ஸோ என்ன சி இன்ட்டு சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டி பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் த ஹோல் ரூட் ஆஃப் ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் படித்தோம் தயவுசெய்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாருங்கள் வெரி வெரி ஈஸி ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வெரி வெரி ஈஸி சில்ட்ரன் Thank you. I will continue the class in the next video with different concepts. Okay, bye.